മോർണിംഗ് സർ കേക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാരും ഉഷാറാണല്ലോ രാവിലെ തന്നെ എല്ലാവരും ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്ര കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ രാവിലെ പഠിക്കുന്നത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്കിനി എടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഹെഡാണ് അല്ലെ സാലറി ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അതായത് എല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ടൈം ഒന്നുമില്ല കാരണം ക്രാഷ് അല്ലോ അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനി നമുക്ക് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ അതായത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അത് ഏത് പ്രൊസീജിയറിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ തുടങ്ങാം എല്ലാം റെഡി ആണോ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ മക്കളെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിംസ് ആണ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിംസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം എന്ന് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്താണ് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ചിലപ്പോ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് കേട്ടോ മക്കളെ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഹെൽഡ് ബൈ എൻ എസ് എസ്ഇ അതായത് ഒരു എസ് എസ് സിയുടെ കയ്യില് എസ് എസ് സി ഹെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള അസറ്റിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിനെയും നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ വെദർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഹിസ് ബിസിനസ് പ്രൊഫഷൻ ഓർ നോട്ട് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിനെയും നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിയർ ആണോ അത് മൂവബിൾ ആകാം ഇമൂവബിൾ ആകാം ടാൻജിബിൾ ആകാം ഇൻടാൻജിബിൾ ആകാം ഫിക്സഡ് ആകാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആകാം ഇതിനകത്ത് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാന്റ് മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗുഡ് വില്ല റീസ് ഹോൾ റൈറ്റ് ഷെയർ ജൂലറി മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലൈസൻസ് ഇതെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാം അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ നമ്മുടെ കയ്യില് ഒരു എസ് എസ് സിയുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിനെയും ഒരു എസ് എസ് സി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എസ് സി ഹെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു അസെറ്റിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അത് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകാം ബന്ധപ്പെടാത്തതാകാം അല്ലെങ്കിൽ മൂവബിൾ ആകാം ഇമൂവബിൾ ആകാം ടാൻസിബിൾ ആകാം ഇതെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റുകളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റുകൾ എത്ര ടൈപ്സ് ഉണ്ട് മക്കളെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എത്രയാ ടു ഏതൊക്കെയാ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഉണ്ട് എന്താ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് മീൻസ് എ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഹെൽഡ് ബൈ എൻ എസ് എസ് സി ഫോർ മോർ ദാൻ തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ നമ്മള് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഇപ്പൊ എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഈ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഏതാണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എസ് എസ് സി ഒരു എസ് എസ് സി മുപ്പത്തിയാറ് മാസത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു അസെറ്റ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണ് മനസ്സിലായ മക്കളെ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിൽ ആണ് കേട്ടോ സെയിൽ വരാം ബാർട്ടർ വരാം എക്സ്ചേഞ്ച് വരാം ഇതെല്ലാം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു എസ് എസ് സി 
ഇമ്മോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ മാത്രം എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു രണ്ട് വർഷം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോങ് ടേം ആയി മനസ്സിലായി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ലുബന എന്റെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അത് ഒരു മുപ്പത്താറ് മാസത്തിന് കൂടുതൽ ഒരു അസെറ്റ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അതില് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിലും ഇരുപത്തിനാല് മാസം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഷെയറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെ സിമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മോർദാൻ പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ നോട്ട് എന്ന് അങ്ങനെ ചേർന്നത് നോട്ട് മോർദാൻ വെരി സിമ്പിൾ അപ്പൊ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് മീൻസ് എ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഹെൽഡ് ബൈ എൻ എസ് എസ്ഇ ഫോർ നോട്ട് മോർ ദാൻ തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത് ക്ലിയർ അല്ലേ മുപ്പത്താറ് മാസത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെക്കാതെ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം ആണ് പക്ഷെ ഇമൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയില്ല ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിലോ പീരീഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഇസ് നോട്ട് മാർ ദാൻ ട്വന്റി ഫോർ മന്ത് ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം ആണ് മക്കളെ മനസ്സിലായോ ലോങ് ടേം ഷോർട്ട് ടേം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഈ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോഴും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ലാഭമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇത് വിളിക്കാം ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നോ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നോ വിളിക്കാം ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് എസ് ടി സി ജി എസ് ടി സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കി പറയുന്നതാണ് എസ് ടി സി ജി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ടി സി ജി എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എനി ഗെയിൻ Arising from the, അത് ഇതിനകത്ത് ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ എനി ഗെയിൻ അറൈസിങ് ഫ്രം ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏന്തൊരു ഗെയിൻ കിട്ടിയാലും അത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് മക്കളെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാ എനി ഗെയിൻ അറൈസിങ് ഫ്രം ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിൻ കിട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വെരി സിമ്പിൾ എനി ഗെയിൻ അറൈസിങ് ഫ്രം ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും വാട്ട് ഈസ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എനി ഗെയിൻ അറൈസിങ് ഫ്രം ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വിറ്റിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗെയിൻ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് മക്കളെ മനസ്സിലായോ ഈ മൂന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ പഠിച്ചു എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ പഠിച്ചു എന്താണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ പഠിച്ചു ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ റാപ്പിഡ്കാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ഇല്ലേ റാപ്പിഡ് റിവിഷനുള്ള കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ശരി മോനെ മനസ്സിലായോ അത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഷോർട്ട് ടേമിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഷോർട്ട് ടേം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ വരുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വൈഡായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അറിയോ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതണം ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സെറ്റ് വിറ്റ പൈസയാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ മക്കളെ വിറ്റ പൈസയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം
ആ വീട്ടില് ഒരു റൂം എക്സ്ട്രാ എടുത്തു അതെനിക്ക് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ചെലവായി ഓക്കെ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു വീട് മേടിച്ചു അത് കൂടാതെ ഞാൻ ഒരു റൂം എക്സ്ട്രാ എടുക്കാനായിട്ട് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ വർഷം ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആ വീട് വിറ്റു പക്ഷെ വീട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ബ്രോക്കറേജിനെ ഒരു ബ്രോക്കറിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ബ്രോക്കറിന് ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു ഓക്കെ അല്ലെ എങ്കിൽ എന്റെ ഗെയിൻ എത്രയാ മക്കളെ ആര് പറയും ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വീട് മേടിച്ചു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഒരു റൂം എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചെലവാക്കി അത് കൂടാതെ ഞാൻ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു വീട് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ബ്രോക്കറിന് കൊടുത്തു എത്ര എന്റെ ലാഭം നാല് ലക്ഷം എങ്ങനെ കിട്ടി ആദ്യം വിറ്റ വില എഴുതാം വിറ്റ വില എത്രയാ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിനല്ലേ വിറ്റത് അതെടുത്ത് എഴുതാം അപ്പൊ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ മുപ്പത് ലക്ഷം ഇനി വാങ്ങിയത് എത്ര കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അക്വറി എന്ന് പറഞ്ഞ് നേടുക അത് വാങ്ങിയത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചത് എത്ര രൂപയ്ക്ക ഇരുപത് ലക്ഷം അത് കുറയ്ക്കണം മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അതിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിട്ട് ഉണ്ടോ അഞ്ചു ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം റൂം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അഞ്ചു ലക്ഷം ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അത് കുറയ്ക്ക ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറിയോ ഈ ബ്രോക്കറേജ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്ര ബ്രോക്കറേജ് വന്നേക്കണേ ആ വൺ ലാക്ക് നിങ്ങൾ മോളില് കുറച്ചാൽ മതി കേട്ടോ മുപ്പത് ലക്ഷം എടുത്തിന്റെ അവിടെ കുറച്ചാൽ മതി കാരണം നമ്മള് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ വിലയാണ് അപ്പൊ വിറ്റേന്ന് അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബ്രോക്കറിന്റെ പൈസ കുറച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷം കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ആ ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷം കുറയ്ക്കുക അഞ്ചു ലക്ഷം കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ മൊത്തം ലാക്കി ബാക്കി നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മനസ്സിലായോ മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ക്ലിയർ ആ നോക്കി മിസ്റ്റർ സുന്ദർ സോൾഡ് എ ബിൽഡിംഗ് ഓൺ തേർഡ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഫോർ റുപ്പീസ് ലെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് എ ബ്രോക്കറേജ് ഓഫ് റുപ്പീസ് പതിനയ്യായിരം മിസ്റ്റർ സുന്ദർ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് വിറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നാ വാങ്ങി വിറ്റേക്കട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതി മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും വിൽക്കുന്നത് ഈ വർഷമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തന്നെയാണ് വിറ്റേക്കണത് കാരണം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് വിറ്റിട്ടുള്ളത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്രോക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രോക്കറിന് നമ്മൾ പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹി ഹാഡ് അക്വേർഡ് എൻ അസെറ്റ് ഈ അസെറ്റ് വാങ്ങിയത് അയാൾ എന്നാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാ എത്ര രൂപയ്ക്ക് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം മേടിച്ചത് എങ്കിൽ എസ് ടി സി ജി എത്രയാണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ കാണാം ആദ്യം വിറ്റ വില വിറ്റ എത്ര രൂപയ്ക്ക് മക്കളെ അതിന് ബ്രോക്കറേജ് കൂടി കുറയ്ക്കണം എത്ര ബ്രോക്കറേജ് പതിനയ്യായിരം കുറയ്ക്ക മൈനസ് അക്വിസിഷൻ ഈ അസെറ്റ് മേടിച്ചത് എത്ര രൂപയ്ക്ക അതും കൂടി കുറയ്ക്ക അപ്പൊ ആൻസർ ആറ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം കിട്ടും ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം കുറച്ചാൽ മതി സിമ്പിൾ ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണേ ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഡി വി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡബ്ല്യു ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഈ റിട്ടൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ട് അതിനെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാല് അത് എപ്പോഴും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നോക്കി ദ ഡബ്ല്യു ഡി വി ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഓൺ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് ഫർണിച്ചറിന്റെ വില എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ഡബ്ല്യു ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തീരുമാനവും കഴിച്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ആ ഫർണിച്ചറിന്റെ വില എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ജൂലൈ പതിനഞ്ചാം തീയതി ആ വർഷം തന്നെ ജൂലൈ പതിനഞ്ചാം തീയതി അതായത് ഏപ്രിൽ മെയ്
ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഏത് അസെറ്റാ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് യെസ് അപ്പൊ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടിയില്ലേ ഈ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഒരു പ്രത്യേകത ഇണ്ട് മക്കളെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട പോലെയൊന്നല്ല അതിന് ഇൻഡെക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ലാൻഡ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ അന്നത്തെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇന്നത്തെ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മക്കളെ കാരണം ലോങ് ടേം അല്ലേ ലോങ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ പൈസയുടെ കുറെ അധികം മൂല്യ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു സി ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് വാട്ട് ഈ സി ഐ ഐ ഇത് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം സി ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡെക്സേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇൻഡെക്സേഷൻ മീൻസ് എന്താണ് മേക്കിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ പ്രസന്റ് പ്രൈസ് ലെവൽ അതായത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷനും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്ന ചെലവും അതുപോലെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ചെലവും ഇന്നത്തെ പ്രസന്റ് പ്രൈസ് ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഡെക്സേഷൻ മനസ്സിലായോ മക്കളെ ഇൻഡെക്സേഷൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ ഇന്നത്തെ എത്ര വാല്യൂ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധിയാണ് ഇൻഡെക്സേഷൻ മനസ്സിലായോ റെസ്പോണ്ട് യു മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഡെക്സേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഒരു ഒരു വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ടേബിളിൽ കാണുന്നത് ഇൻഡെക്സേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഏത് വർഷമാണെന്ന് അറിയോ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടിലാണ് ഇൻഡെക്സേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡെക്സേഷൻ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇൻഡെക്സേഷൻ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴാണ് കേട്ടോ മക്കളെ ത്രീ വൺ സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സപ്ലൈക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പഴയതല്ല പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സി ഐ ഐ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനേഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനേഴും അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടിലെ എത്രയാണ് നൂറാണ് ഇത് രണ്ട് കാണാതെ പഠിച്ചേക്കേണ്ട മക്കളെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ഹൺഡ്രഡും ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴും പിന്നെ ഏത് വർഷത്തെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ്ലി തരും കേട്ടോ മക്കളെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ എത്രയാ സി ഐ ഐ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടിലെ ഹൺഡ്രഡ് ഡേസ് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയോ നമ്മൾ ആദ്യം നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ എഴുതാ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ വിലയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ വിറ്റ വില എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മക്കൾ ഒരു വീട് വിൽക്കുമ്പോ അല്ല ബ്രോക്കറേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രോക്കറിന്റെ ചാർജ് കൂടി നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അതാണ് നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ മനസ്സിലായോ ഇനി ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അല്ല കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഇൻഡെക്സിന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കുറയ്ക്കണ്ടേ എന്ത് ഇൻഡെക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയ വില ഉണ്ടല്ലോ വാങ്ങിയ വില ഓടിപ്പോയിട്ട് കുറയ്ക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അന്നത്തെ വാങ്ങിയ വില ഇന്നത്തെ എത്ര രൂപയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെയാണ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയാ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അതാണ് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അല്ല കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെലവായ പൈസ ഇല്ലേ അത് ഇന്നത്തെ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ അതിനെയാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയാ അത് കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ ഇനി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മളൊരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ആ വാല്യൂ ഇന്നത്തെ എത്രയാണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നറിയോ ആ പത്ത് ലക്ഷം ഇൻഡു ഈ വർഷത്തെ സി ഐ ഐ എത്രയാ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ പത്ത് വർഷം മുമ്പത്തെ സി ഐ ഐ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ മക്കളെ സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് പത്ത്
അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം മിസ്റ്റർ മോഹൻദാസ് ഒരു ഹൌസ് മേടിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂലൈല മേടിച്ചേക്കണേ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് വരിക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി നാല് അഞ്ചാണോ അഞ്ചാറാണോ വരിക ആ കാരണം ജൂലൈ ആയതുകൊണ്ട് ഏപ്രിൽ തൊട്ടാണ് ഒരു വർഷം തുടങ്ങണേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അഞ്ച് ആറാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ആറിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഹൗസ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചത് ഓൺ ട്വന്റി ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അയാള് ഈ ഹൗസ് വിറ്റു പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രോക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രോക്കറിന് നമ്മൾ പതിനെട്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ആദ്യം നെറ്റ് കൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്താ നെറ്റ് കൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്ത വിറ്റ വില എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റത് മക്കളെ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റത് ഹൗസ് പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരം ആ അത് ഓടിപ്പോയിട്ട് എഴുതരുത് അതിൽ എന്ത് കുറയ്ക്കണം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം ബ്രോക്കറേജ് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്നും നമുക്കിവിടെ ബ്രോക്കറേജ് പതിനെട്ടായിരം രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചിട്ട് ഔട്ടർ കുളത്തില് പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം രൂപ എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി വാങ്ങിയ വില വാങ്ങിയ വില ഓടിപ്പോയിട്ട് കുറയ്ക്കരുത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഇൻഡെക്സേഷൻ കാണണ്ടേ അപ്പൊ ലെസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഈ ഹൗസ് മേടിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ആറിലാണ് അല്ലെ എത്ര രൂപയ്ക്ക ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ആറിലെ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഇന്നത്തെ എത്ര രൂപയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെ കാണാം ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഇൻഡു മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് എപ്പോഴും മുകളിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴാണ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക കാരണം ഇപ്പൊ അത് വിറ്റേക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വിറ്റ വർഷത്തെ സി എ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടല്ലേ ഇത് അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടില് സി എത്രയും മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എപ്പോഴും മുകളിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പഠിച്ചു വെച്ചു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വർഷത്തെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ വർഷം വിറ്റ കണക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരിക അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ നമ്മള് എന്നായിരുന്നു വാങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ആറിലാണ് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ആറിലെ സി എ ഇ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ എത്രയാ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ആറിലെ സി എ എത്രയാ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാ നൂറ്റി പതിനേഴ് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഇൻഡു മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ നൂറ്റി പതിനേഴ് ചെയ്യാ അപ്പൊ നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് കിട്ടും അത് വെറുതെ അങ്ങനെ കുറച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ ആണ് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് അതാണ് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ ഇത് ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഉണ്ട് അത് ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അപ്പൊ അത് ഏത് ഇയർ വരിക ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ വരിക ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നാ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മൂന്നാ വരെ മൂന്ന് നാലല്ലാട്ട് വരിക കാരണം ജനുവരി എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് വരെ അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മൂന്നില് സി എ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതോടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഈ വീട് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിലാണ് അപ്പൊ അത് ഏതാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ അഞ്ചാറ് ഓക്കെ ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വീണ്ടും ഉണ്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടാ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി അപ്പൊ ഏതാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഏഴ് എട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ അപ്പൊ ആദ്യ സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരം എടുത്ത് എഴുതി നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഇൻഡെക്സേഷൻ കാണാം ആദ്യം ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ കാണാം എത്ര രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരം അപ്പൊ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്
രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എട്ടില് സി എത്ര നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് അതും ചെയ്തിട്ട് അത് കുറയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കുറച്ചാലും മതി കേട്ടോ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തിൽ നിന്നും ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അത് ഒരുമിച്ച് കുറച്ചാലും മതി അപ്പോ അറുപത്തി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ക്ലിയർ ആയി നിങ്ങൾ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത മക്കളെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് നമ്മുടെ സി ഐ ഐ തുടങ്ങണേ അല്ലെ ആ ടേബിൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് മുമ്പെങ്ങാനും നമ്മൾ മേടിച്ച വല്ല സെറ്റ് ആണെങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തരും എഫ് എം ബി അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ അതിന്റെ പറയും കേട്ടോ ചിലപ്പോ എഫ് എം ബി എന്നറിയും ക്വസ്റ്റിൽ പറയാ ആ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ആ മുൻപ് മേടിച്ച വാല്യൂ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ തമ്മില് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ നൂറ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതായത് ആ ബേസ് ഇല്ല നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സി ഐ തുടങ്ങുന്ന നൂറിലല്ലേ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ നൂറ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചാൽ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകും മിസ്റ്റർ ജെയിംസ് അക്വേർഡ് എ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നയന്റി എയ്റ്റില് മിസ്റ്റർ ജെയിംസ് ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിച്ചു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് ആ ടേബിൾ തുടങ്ങണേ സി ഐ ഐ തുടങ്ങണേ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലല്ലേ മേടിച്ചേക്കണേ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് മുമ്പാണ് അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് മുമ്പത്തെ ഏതെങ്കിലും വർഷം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അസറ്റിന്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിൽ തരും എഫ് എം ബി ക്വസ്റ്റിൽ തരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഈ വാല്യൂ വാങ്ങിയ വിലയും ആ എഫ് എം ബി തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വലിയ എമൗണ്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതേ ഇൻഡു മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ നൂറ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നാലില് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അതിന്റെ സി ഐ നൂറ്റി ഒമ്പത് ആണ് ഇത് വിറ്റത് ഈ ഹൗസ് വിറ്റത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഓക്കെ അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ അസർ ഈ ഹൗസിന്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്താം ഇവിടെ ഈ ഹൗസ് വിറ്റത് എത്ര രൂപയ്ക്കാ മക്കളെ ഈ സോൾഡ് ദ ഹൗസ് എത്ര രൂപയ്ക്കാ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അപ്പൊ നമ്മളെ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്ത പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പ്ലസ് അക്വിസിഷൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഇത് വാങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ വാല്യൂ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ അതിന്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ വാല്യൂ എത്രയാ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞേ എത്ര രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അതിന്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ഏതാണ് ഹയർ നാൽപ്പതിനായിരം ആണോ തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം ആണോ മൂവായിരം എടുക്ക അതേ ഇൻഡു എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ നൂറ് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം ഇൻഡു മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ നൂറ് ചെയ്യാ രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടും അത് കുറയ്ക്കാം ഇനിയുടെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മക്കളെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നാലില് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇൻഡു മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നാല് സി ഐ എ എത്രയാ നൂറ്റൊമ്പത് അത് ചെയ്യുമ്പോ അതും കൂടി കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മനസ്സിലായ മക്കളെ ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് നമ്മള് ഈ വീട്ടിൽ വേണ്ടി ഡി വീടിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസറ്റിന് വേണ്ടി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വല്ല റൂം എടുക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങിയ കാര്യം പറഞ്ഞേ കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അസറ്റ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അസറ്റിന്റെ
പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരം ബ്രോക്കറേജ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് മൂവായിരം കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി മൂവായിരം കുറയ്ക്കുമ്പോ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം പ്ലസ് അക്വിസിഷൻ ഈ ഹൗസ് മേടിച്ചത് എന്നാ തൊണ്ണൂറിലല്ലേ മേടിച്ചത് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറിൽ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം രണ്ടായിരത്തി കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ തൊണ്ണൂറിൽ മേടിച്ച അറുപത്തി മൂവായിരം രൂപയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം അപ്പൊ വിച്ച് അവർ ഈസ് ഹയർ ഏതാണ് ഹയർ അറുപത്തി മൂന്നാണോ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരമാണോ അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഇന്റു മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പൈ നൂറ് ചെയ്യാ അത് കുറയ്ക്ക ഇനി നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് എടുക്കണോ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി എടുക്കണോ ആ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് നമ്മള് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വല്ല പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കണ്ട കേട്ടോ മക്കളെ അക്വിസിഷൻ ആണെങ്കിലാണ് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂമായി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഹയസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് ചെലവാക്കിയേക്കണേ അപ്പൊ എടുക്കണോ എടുക്കണോ വേണ്ട രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ ജൂലൈയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മള് രണ്ട് റൂം പണിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് എടുക്കണം അല്ലെ അത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം ഇന്റു മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നാലില് സി ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ എത്രയാ നൂറ്റി ഒമ്പത് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം ഇന്റു മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ നൂറ്റമ്പത് അത് കുറയ്ക്ക ആൻസർ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം കിട്ടും ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ആവശ്യമുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ക്രാഷ് ആണ് ക്രാഷ് അല്ലാതെ റാപ്പിഡ് റിവിഷൻ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൽ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ബോണസ് ഷെയറിന്റെ കേസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർ ഇല്ലായിരിക്കും അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ വരാവുന്ന തിയറി ആണ് അത് കൂടാതെ സെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഓൾഡ് ഞാൻ എടുത്ത് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് റാപ്പിഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് കാരണം അതിലൊരു നാല് സെക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാല് സെക്ഷൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ചാനലിലിടാം ഇതിലിടാം ഗ്രൂപ്പിലിടാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ Long term capital gains and short term capital gains. Long term capital gain and short term capital gain are the same difference. So, what is the difference? Long term capital gain is the long term capital asset. Asset is the same gain as long term capital gain. So, it arises on transfer of long term capital asset. ഷോർട്ട് ടേം ആണെങ്കിലോ റൈസസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് സിമ്പിൾ അല്ലേ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ ആണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അടുത്തത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറ് മാസത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹെൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പറയണേ കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മാസം മതി പക്ഷെ നോർമലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയാറ് മാസത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹെൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും Not to exceeding 36 month ആണെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ആണ് ഇനി ഇൻഡെക്സേഷൻ കിട്ടില്ല അല്ലെ ലോങ് ടേമിന് കിട്ടും ലോങ് ടേമിലല്ലേ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം സി ഐ എ കാണാം അപ്പൊ ലോങ് ടേമില് ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സേഷൻ ഈസ് ഗിവൻ ടു ദ എസ് എസ് സി എസ് എസ് സിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനഫിറ്റ് കൊടുക്കും ഷോർട്ട് ടേമിന് അങ്ങനെ ഇല്ല നോ ഇൻഡെക്സേഷൻ ആണ് കാരണം അവിടെ നമ്മള് ഈ സി ഐ എ എന്ന് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ലോങ് ടേമിനാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഡിഡക്ഷൻസ് ചില എക്സംഷൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ സെക്ഷൻസ് അപ്പൊ സെക്ഷൻസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെക്ഷൻസും കിട്ടുന്നത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇ സി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ